Приветствую, друзья! Как я уже и говорил ранее, у паровых машин энергия рождается не в двигателе. Она рождается в котле. Что такое котел? Это железный закрытый резервуар, в котором огонь греет воду. В какой-то момент там образовывается пар под давлением. Именно этот пар и будет приводить движение наш двигатель. Ну что ж, давайте его сделаем. Я вот нашел уже такой вот ресивер, из него-то мы и сделаем наш котел. Обычно у паровозов вода греется углем или дровами, но из-за того, что наш мотоцикл очень уж маленький, поэтому греть мы будем газом. И я вот уже нашел такую вот трубень, из нее мы сделаем нашу топку. Внутри будет гореть огонь, а она-то будет врезана в наш котел. Из-за того, что в нашей топке будет огромная температура и давление, все работы должны быть сделаны очень качественно. Поэтому нашу топку мы сейчас обожжем и зачистим. Должен сказать, что самая лучшая чистка металла, да и не только, это пескоструйная установка. И у нас она есть. Вот она состоит из трех таких вот компрессоров, которые качают воздух. Здесь есть маленькое отверстие, откуда... Почти со скоростью звука вырывается песок. И этот песок счищает все. Берется вот из этого бака. Вы только посмотрите, какие красивые получаются железки после пескоструйки. Вот с такими детальками приятно работать. И вернемся к нашей топке. Если огонь будет течь просто по трубе, то это будет не очень эффективно. Поэтому мы сюда варим очень много трубочек. Задумка вот она. Сюда вариваем много трубочек. То есть огонь, обтекая все вот эти вот трубочки, и будет сообщать им максимум энергии. Так будет гораздо эффективнее. И вот, друзья, такая вот у нас получилась топочка. Красочкой все залил, что если вдруг есть щелки, дырочки от сварки, чтобы они загерметизировались краской. Теперь варим в наш котел. И вот готова наша энергетическая система. Котел проварен, теперь нужно сделать одну очень важную вещь. Ее называют опрессовка. Сосуд проверяют повышенным давлением. Для того, чтобы увидеть, где есть трещины, где-то негерметичности и проверить, выдерживает ли все. И у нас оно 25 атмосфер. Чтобы было понятно, насколько это много, у машины в колесе всего-то 2 атмосферы, а у нас их 25. И чтобы в случае прорыва не разнесло весь квартал, мы должны залить его водой полностью. К сожалению, у меня не нашлось компрессора на 25 атмосфер, поэтому испытывать мы будем огнетушителем. Я вот открутил от него его родную штучку и прикрутил свою. Но испытывать огнетушителем нужно очень аккуратно, ведь в нем 120 атмосфер.
Ну что, давайте попробуем. Есть 25 атмосфер. По чуть-чуть везде немножко капает. Ну, в общем, самая главная конструкция держит. То есть его нам не разорвало на куски. На случай, если котел перетопится, у всех провозов есть система сброса пара. И у нас она тоже есть. Это так называемый предохранительный клапан. В случае, если котел перетопится, он лишнее сбросит, чтобы котел не порвало. И его мы должны тоже испытать. Готово! Клапан настроен на 18 атмосфер. Ездить паровозы должны при 16 атмосферах. Кажется, в нем кто-то живет. Смотрите, огнетушитель весь перемерз, покрылся и ним. Котел мы сделали, осталось решить проблему пламени. Как я уже говорил, места у нас очень мало, и дрова и угли использовать крайне неудобно. Поэтому будем использовать пропан. Собственно, наша система выглядит очень просто. Это пропанская горелка и пропановский бак. По поводу бака пропана. Я нашел вот такие вот баллончики, они нержавеющие. Из этих баллонов мы и сделаем наш топливный бак. Теперь горелка. У меня остался вот такой классный обрубочек от глушителя. Вот я планирую его и пустить в ход. Топливный бак готов. 4 баллона дадут 7 литров пропана. Здесь есть две магистрали. Через верхнюю мы будем пропан заправлять, а через нижнюю его забирать. Зачем нужно забирать газ именно снизу? Дело в том, что если это мы будем делать сверху, тогда жидкий пропан будет превращаться в газообразный внутри этих баллонов. И со временем они перемерзнут и давление пропадет. Чтобы наглядно увидеть, насколько сильный этот криогенный эффект, поставим один эксперимент. Мы просто возьмем 5-литровый баллон с газом, положим его в воду, начнем выпускать из него газ и посмотрим, что будет. Как видите, друзья, из-за того, что у нас газ испарялся прямо внутри баллона, при расширении он все вокруг охлаждал. И видите, тут даже все обросло льдом. То есть эффект настолько сильный, что вот здесь вот прям сантиметровая корка льда образовалась. В принципе, очень холодный баллон нам не так страшно. Но из-за того, что он стал холодным, у нас упадет давление газа. А это нам уже ни к чему. Смотрите, какой слой снега. На этом физическом принципе и работают все холодильники и кондиционеры. И вот возникает одна нестыковочка. Газ с баллона мы должны забирать жидким, а в топку подавать его должны газообразным. Что же делать? 
Именно поэтому наша горелочка выглядит не совсем обычно. По вот этой трубочке жидкий газ будет подаваться сперва в полость, в которую он будет испаряться, и уже газообразный подаваться в топку. Здесь будет идти пламя, которое и будет обогревать эту полость, чтобы она не перемерзла. Ну а теперь давайте испытаем нашу огненную систему. Горелка работает просто изумительно. Но я так и не объяснил, почему же нам нельзя на горение подавать жидкий пропан. Для наглядности поставим еще один интересный эксперимент. В этом эксперименте я очень быстро подам жидкий газ, горелка у нас не успеет прогреться, и жидкий газ прямиком полетит на улицу. Моя детка! В этом эксперименте, друзья, мы как раз и видим, почему мы не должны подавать жидкий газ на горение. Мы должны сперва обязательно его испарить и превратить в газ. Иначе наше пламя будет метра два, и это будет и опасно, и крайне неэкономично. Но вот и пришло время испытать его в работе. Газ начинаем открывать потихонечку, чтобы успела прогреться наша испарительная система. когда давление начнет подниматься. Ну вот мы натопили наш котел до 10 атмосфер, даже вот чуть-чуть больше. Все прошло просто идеально, гладко, все работало, не тухло и было все нормально. И вот, друзья, котел мы натопили, сейчас здесь 10 атмосфер. Сейчас нам просто написано посмотреть на энергию, которую мы теперь обладаем. Это, конечно, энергия пара. Для слива оставшейся воды из котла предусмотрел вот такой вот красивый кранчик. Наш самогонный, то есть паровой котел проверен и готов к работе. 
Этот котел оказался весьма эффективен, потому что 20 литров воды он разогрел, вскипятил и довел до давления 10 атмосфер всего лишь за 15 минут. Я очень доволен этим результатом, но я заметил один нюанс. Если смотреть сбоку на горячий котел, было видно восходящие потоки с его поверхности. И потом еще я заметил, что он очень быстро остывает. Иными словами, мы греем воздух, а значит надо его утеплить. Умотались в хлам утеплителем, который держит большие температуры. Теперь попробуем как-нибудь ему создать более-менее эстетический вид, чтобы это было похоже на железо. И вот силовую механику нашего паровоза мы полностью сделали. Осталось собрать мотоцикл воедино. Но я забыл сделать одну потрясающую штуку, которая была у всех паровозов. Ее действия очень красочно описывают во многих вестернах, и она наводила панический ужас на индейцев. И раз уж мы занялись этой тематикой, мы обязательно должны ее сделать. Но об этом в следующей серии. Если понравилось это видео, репостни друзьям пусть тоже посмотрят. Всем пока и хороших вам творческих идей!